ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஷோ தட் தி ப்ரெமிசஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் பாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் இம்ப்ளை தி கன்க்ளூஷன் தட் சம் ஒன் ஹூ பாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக் தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு அ ஸ்டூடெண்ட் எவ்ரி ஒன் சம் ஒன் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு குவான்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா இதே டைப்பில் நம்ம வந்துட்டு தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்சஸ்லேயும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் பட் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வராது ஓகே இதில் ஆ ஸ்டூடெண்ட் சம் ஒன் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம தேர் ஆக்சிஸ் குவான்டிஃபையர் கொடுப்போம் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஆல் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம ஃபார் ஆல் இந்த குவான்டிஃபையர் கொடுப்போம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த கொஸ்டினோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனை எழுத போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெமிசிஸில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ கன்க்ளூஷனில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எழுதலாம் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்கங்க பாருங்கள் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக்கு இங்கே ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் எப்போதுமே நமக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டரில் நம்ம நேம் கொடுப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எல்லாம் நேம் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ எப்போதுமே இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எக்ஸ் கொண்டு வரணும் இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் X is in this class. இது ஒரு சென்டென்ஸ் அடுத்தது அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக் இது அடுத்த சென்டென்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய X in this class. அதுக்கு நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நேம் கொடுக்கலாம் சரியா அடுத்தது செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் என்ன செய்கிறான் நாட் ரீட் தி புக்குன்னு இருக்குது எப்போதுமே இந்த நாட் இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக எடுக்கக்கூடாது இதை விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஃபைனலாக நாட் பேர இடத்துல நம்ம என்ன போடணும் நெகேஷன் போடணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் என்னதுன்னா எக்ஸ் ஹேஸ் ரீட் தி புக் அதுக்கு நம்ம கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துடலாம் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் பாஸ் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் இங்கே என்ன வருதுன்னா பாஸ்ட் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம மூணாவது சென்டென்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் எக்ஸ் பாஸ்ட் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இதை வந்துட்டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இங்கே கன்க்ளூஷன் என்ன கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சம் ஒன் ஹூ பாஸ் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக்கு இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் இருக்குது பட் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம நேம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஜஸ்ட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் தான் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நம்ம நேமும் கொடுத்தாச்சு ஓகேவா இப்போது நம்ம இந்த ப்ரெமிசிஸில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாம் எழுதிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆ ஸ்டூடெண்ட் ஆ அப்படின்னாக்க ஃபார் ஆலுங்கிற மீனிங்கில் வராது ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் இந்த சிம்பிள் தான் இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ ஆ ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு கிளாஸில் இருக்கிறான் அண்ட் ஆல்சோ அவன் வந்துட்டு என்ன செய்யலை புக்கு ரீட் பண்ணலை அப்போ இங்கே ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இடையில் ஆண்ட் கனெக்டிவ் வரும் தட் இஸ் எக்ஸிஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் பி ஆஃப் எக்ஸாம் வரும் அண்ட் ஆல்சோ அவன் வந்துட்டு புக்கை ரீட் பண்ணலை புக் ரீட் பண்ணுறது தான் நம்ம கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ புக் ரீட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன வரும்னா தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் P of X and negation of Q of X. Okay, wow. Second statement, the first is every one. Every one is the meaning for all X. Okay, wow. So, first thing is quantifier for all X. Next, what is the meaning of every one? Every one in this class, pass the first exam. Okay, wow. So, the meaning of every one is the meaning of every one in this class. Pass the first exam. One class is the meaning of every one in this class. Okay, wow. So,
கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடுறாங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு கிளாஸுக்குள்ள இருந்தான் அப்படின்னா தென் அவன் கண்டிப்பாக பாசம் ஆயிடுவான் அதனால தான் இங்கே வந்துட்டு இஃப் தென் கனெக்டிவ் யூஸ்வலாக இந்த ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வர நேரம் இங்கே இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இடையில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு இஃப் தென் கனெக்டிவ் தான் வரும் அண்ட் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ்ன்னு வர நேரம் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இடையில் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆண்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இங்கே வந்துட்டு ப்ரிமிசிஸில் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது அடுத்தது இம்ப்ளைஸ் போட்டுட்டு அடுத்தது கன்க்ளூஷனோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதலாம் இங்கே கன்க்ளூஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சம் ஒன் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சம் ஒன் அப்படின்னாக்கா தேர் எக்ஸிஸ் சிம்பிள் போடணும் ஓகேவா தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹூ பாஸ் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக் இங்கேயே நமக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகியிருக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்னது பாஸ் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் அடுத்தது வந்துட்டு நாட் ரீட் தி புக் பாஸ் தி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்னா ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்து ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது ஹேஸ் நாட் ரீட் தி புக்கு ஸோ அடுத்த சிம்பிள் வந்துட்டு இங்கே ஹேண்ட் போட்டுட்டு நாட் ரீட் தி புக் அடுத்ததாக எழுதணும் எக்ஸ் ஹேஸ் ரீட் தி புக்கை தான் நம்ம கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ நாட் ரீட் தி புக்குனா நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் எப்போதும் போல தான் அந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு ப்ரீமியஸில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இது ஒன்று இது ஒன்று அண்ட் இந்த ரெண்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக உள்ளதை தான் நம்ம யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட்டாக எடுப்போம் இங்கே ரெண்டுமே சேம் போல தான் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம ப்ரிமிசிஸில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரூல் நேம் வந்துட்டு பி ஓகே தட் இஸ் இந்த ப்ரிமிசிஸில் இருக்கக்கூடிய சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரூல் பின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏதாவது ரூல்ஸ் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ரூல் டீனு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ஃபஸ்ட் ஆட் ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த குவான்டிஃபையர் வந்துட்டு எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் ஸோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையராக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு இஎஸ் ஸோ இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸுங்கிற இந்த சிம்பிள் ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸில் இருக்குது சேம் வேரியபிள் எழுதக்கூடாது வேறு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் எழுதணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம ஒயின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் ஒய் அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுன ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நம்பர் வந்துட்டு ஒன் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து தான் இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அதை நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா பி அண்ட் கியூ ட்ரூ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஸ்டேபிளில் நம்ம எழுதுகிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ட்ரூங்கிற மீனிங்கில் தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் இருக்குது இவ்வளோ சேர்ந்து கியூ போல் இருக்குது தட் இஸ் பி அண்ட் கியூ ட்ரூ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பி அண்ட் கியூ ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து பியும் ட்ரூ தான் கியூவன் ட்ரூ தான் இப்படி ஒரு ரூலாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இந்த ரூலை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பி ஆஃப் ஒய் தென் அடுத்ததாட்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதையும் எழுதிடலாம் தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் சீன் எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செகண்ட் எழுதிடணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ரூல் வந்துட்டு பி அண்ட் கியூ ட்ரூ அப்படின்னா பி ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ கியூ ட்ரூ இந்த ரூல் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ப்ரிமிசிஸில் இருந்து கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே
statement, second statement and fifth statement. We will use the third and fourth and sixth. We will use the third and sixth. The and sixth. In the end, we will use the formula we apply that is P true and also P tends to Q1 true. This is the second variable Q. This is true. This is the rule. This is the same thing. 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 This P tends to Q. So, this is the same statement. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the So, next statement is the same thing. R of Y. And we will use rule G. And the bracket to use the numbers. That is, we use the statement in the third and sixth. Okay. And in the table, we use the remaining two statements. The fourth and seventh. So, we use the dot product. 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 We use the dot and in the fourth statement, the negation Q is in the seventh statement, the R is in the seventh statement. So, we will use this two and derive from the statement. Here, we will use the rule. Suppose P and R and Q and R. That means, we will use P and R and Q and R. That means, we will use P and Q and R. That means, we will use this rule. This is the rule. This is the rule. This is the rule. This is the rule. So, P and R and Q and R. That means, P and Q also true. That is R of Y and the value. Negation of Q of Y. This is true. We will use the rule T and bracket to use the numbers. We will derive the statement and the bracket to use the statement. We will 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 use the statement. And this is the existential quantifier. If we use existential quantifier extra, we use the rule EG. That is, we use the rule EG. What is the statement in this statement? There exists some X additional. And also, we use the variable X. That is, we use the statement in this statement. That is, R of X and negation of Q of X. Okay, wow. And here we use the statement of number 8. Okay. So, here we have the premises in this statement. So, here we have the statement of value. Okay, wow. 